ഹലോ കൂട്ടുകാരെ ഇന്നത്തെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ബി കോം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള ഫൈനൽ ഇയറിലെ ഓരോരു ചാപ്റ്റർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ചർച്ചകളാണ് നമ്മൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്ട് ബാങ്കിങ് എല്ലാവർക്കും നല്ല രീതിയിൽ എളുപ്പമുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ആ രീതിയിൽ കൂടുതൽ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന ബാങ്കിങ് അതിലെ ഒന്നാമത്തെ പാർട്ട് വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു അതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന മുൻ വർഷങ്ങളിൽ തുടർച്ചയായി വന്ന ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും അവസാനം വരെയും കാണുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ഉപകാരപ്രദമായ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ നടക്കുന്ന ചാനൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ഇതുവരെയും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി അമർത്തുക ബാങ്കിങ്ങിലെ നാലാമത് ചാപ്റ്ററിൽ മുൻ വർഷങ്ങളിൽ വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റിനുകളാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പണിംഗ് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾക്ക് ആദ്യം തന്നെ പഠിക്കാനുള്ളത് ഒരു ബാങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങുക ജനറൽ പ്രിക്കോഷൻ ഫോർ ഓപ്പണിംഗ് എ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മളൊരു പുതിയൊരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങാനുള്ള ജനറൽ പ്രിക്കോഷൻസ് ആണ് നമ്മൾക്ക് ആദ്യം ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്ലിക്കേഷനും ഇൻ ദ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഫോമിൽ അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുക ഇൻക്ലോസർ ഓഫ് ദി അപ്ലിക്കൻ്റ് രണ്ടാമത്തത് സ്പെസിമെൻ സിഗ്നേച്ചർ അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പണിംഗ് ദ അക്കൗണ്ട് ഏത് രീതിയിലുള്ള അക്കൗണ്ട് ആണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടങ്ങിയ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കൃത്യമായ ഡീറ്റെയിൽസും നമ്മൾ സിഗ്നേച്ചറൊക്കെ നമുക്കറിയാലോ സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ആരും ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിരുന്നു അത് എത്തിച്ചേർക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതായത് ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ജനറൽ പ്രിക്കോഷൻസ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻ ദ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഫോമിൽ അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കണം ഇൻക്ലോസർ ഓഫ് ദി അപ്ലിക്കൻറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽ വിവരങ്ങൾ കൊടുക്കണം സ്പെസിഫിക് സിഗ്നേച്ചർ നിർബന്ധമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പണിംഗ് ദ അക്കൗണ്ട് ഏത് രീതിയിലുള്ള അക്കൗണ്ട് ആണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ചാപ്റ്ററിന്റെ ആദ്യത്തെ ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് സേവിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് അക്കൗണ്ട് റക്കറിൻ ഡെപ്പോസിറ്റ് കൺകറിൻ്റെ ഡെപ്പോസിറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇതിൽ ഏത് രീതിയിലുള്ള അക്കൗണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് തുടങ്ങേണ്ടത് എന്നുള്ളതൊക്കെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഫോമിൽ നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തണം ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അക്കൗണ്ടുകൾ തുടങ്ങുക ആ അക്കൗണ്ടുകൾ വിവരങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഡീറ്റെയിൽ ആയി തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഒന്നാമത് ചാപ്റ്ററിലും പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ആ ഒരു രീതിയിൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്നതാണ് നോ യുവർ കസ്റ്റമർ കെ വൈ സി നമ്മളൊക്കെ ഒരു അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങുമ്പം കെ വൈ സി ഫോം നിർബന്ധമായി പൂരിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം എങ്ങനെയാണ് കസ്റ്റമർ കസ്റ്റമറെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഫുള്ളായിട്ട് ഐഡിയ അടങ്ങിയ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇതാണ് ഇത് ഒരു ഫോമാണ് കെ വൈ സി ഫോം നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ബാങ്കിൽ നിങ്ങൾ കെ വൈ സി ഫോമ് പൂരിപ്പിച്ചു തരണം ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കെ വൈ സി ഫോമ് പൂരിപ്പിച്ചു തരണം എന്ന് പറയാറുണ്ട് ആ കെ വൈ സി ഫോമിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അടുത്ത ഭാഗത്ത് പറയുന്നത് ആ കെ വൈ സി ഫോം എന്താണ് നോ യുവർ കസ്റ്റമർ കെ വൈ സി ഗൈഡ് ലൈൻ അത് നിർബന്ധമായിട്ടും ടു വൈറ്റേജിന് വരുന്നതാണ് കെ വൈ സിയുടെ ഗൈഡ് ലൈൻ ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ശരിയായ സോഴ്സ് അല്ലാതെ പിന്നെ നിങ്ങളെ പൈസകളൊക്കെ ഇടുന്നാണ് വരുന്നത് നിങ്ങളെ ഇംഗത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീ കൃത്യമായ ഡീറ്റെയിലൊക്കെ അതായത് പാൻ കാർഡുമായി ബന്ധ സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് പാൻ കാർഡ് പാൻ കാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർമനൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ പെർമനൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഇഷ്യൂ ബൈ ദി ആരാണ് ഇങ്ങ ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് പാൻ കാർഡ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കെ വൈ സി ഫോമിലാണ് അതിൻ്റെ ഗൈഡ് ലൈനും നിർബന്ധമായ
കംപ്ലൈ വിത്ത് സച്ച് ഡയറക്ഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ പിന്നെ ഇന്ന കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി എന്തെങ്കിലും റൈറ്റ് ആയിട്ട് റൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു ഫോം ആരി കൊടുക്കണം ബാങ്കർ കൊടുക്കണം അതുപോലെ രണ്ടാമത് ഈ ഫാൻ അക്കൗണ്ട് റിമൈൻസ് അൺ ഓപ്പറേറ്റഡ് ഫോർ വെരി ലോങ് പീരീഡ് അങ്ങനെ ലോങ് പീരീഡ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യാമ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു അഞ്ചാറ് പോയിന്റുകൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് നിർബന്ധമായിട്ടും വരാറുള്ളത് ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് വരുന്ന ക്വസ്റ്റിനുകൾ ചർച്ച ചെയ്യാം സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് ബാങ്ക് കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു പാഠം സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് ബാങ്ക് കസ്റ്റമർ ബാങ്കിൽ കുറെ ടൈപ്പ് കസ്റ്റമർ ഉണ്ട് ആ ടൈപ്പ് കസ്റ്റമറെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു സ്റ്റഡിയാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് പഠിക്കുന്നത് മൈനർ പതിനെട്ട് വയസ്സ് പൂർത്തിയാകാത്ത ആളെന്ന് പറയും നമ്മൾ മൈനർ എന്ന് പറയും ഈ ടൈപ്സിൽ ഒന്നാമത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് മൈനറെ കുറിച്ചാണ് മൈനറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു മൈനർക്ക് എങ്ങനെ അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങുക അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രിക്കോഷൻസ് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രിക്കോഷൻസ് മൈനറുടെ ടു വൈറ്റേജിന് വന്നിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് നിർബന്ധമായി അതാണെങ്കിൽ ലുണാറ്റിക്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഇതിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് മൈനറുടെയാണ് അധികം എന്ത് ചെയ്യുക വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് മൈനറുടെ അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രിക്കോഷൻസ് അതാണൊക്കെ പിന്നെ പിന്നെ വരുന്നതാണ് ജോയിന്റ് അക്കൗണ്ട് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഒന്നിച്ച് ഒരു അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങുന്നതിന് എന്താ പറയുക ജോയിന്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയാ ഇതേപോലെ ജോയിന്റ് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രിക്കോഷൻസ് എക്സാമിന് വരാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഇതിൽ പിന്നെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേമിന്റെ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന് പ്രിക്കോഷൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ചാമത് ചാപ്റ്റർ പരദേശൻ ഹ്യൂമൺ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം ട്രസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് അതേപോലെ പിന്നെ വരാൻ സാധ്യത ഉള്ളതാണ് ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി ജോയിൻ സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി കമ്പനി ആക്സ പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കമ്പനികളാണ് എന്താ പറയാ ജോയിൻ സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി എന്ന് പറയാ ആ കമ്പനികൾ എന്ത് ചെയ്യും അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങും ആ സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രിക്കോഷൻസ് മൂന്നെണ്ണാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് മൈനർ 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 അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ പ്രിക്കോഷൻസ് മറ്റൊന്ന് ജോയിന്റ് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ പ്രിക്കോഷൻസ് പിന്നെ ജോയിൻ സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി തുടങ്ങുമ്പോഴുള്ള പ്രിക്കോഷൻസ് ഈ മൂന്നെണ്ണാണ് അധികം എന്താവാറുള്ളത് ചോദിച്ചു വരാറുള്ളത് അതിന്റെ പ്രിക്കോഷൻസ് കൂടൊക്കെ ഒരു മൂന്നാല് പോയിന്റുകൾ എന്നെങ്കിലും നിർബന്ധമായി പഠിച്ചു വെക്കണം ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് അഞ്ചാമത് ചാപ്റ്റർ എന്ന് വരാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ആറാമത് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകാം ആറാമത് ചാപ്റ്റർ എന്ന് വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് പേയ്മെന്റ് ഓഫ് ചെക്ക് നമ്മളൊരു ചെക്ക് പേയ്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് പേയിങ് ബാങ്കർ കുറിച്ചാണല്ലോ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഡെഫിനിഷൻ പേയിങ് ബാങ്കറുടെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ പേയിങ് ബാങ്കർ എ ബാങ്ക് ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ പേയിങ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി ഓൺ ചെക്ക് റിലേറ്റിംഗ് ടു വൺ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് കസ്റ്റമർ അക്കൗണ്ട് ഒരാള് ചെക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ ആ ചെക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഈ ഒരു ചെക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള ബാങ്കിനാണ് എന്താ പറയാ പേയിങ് ബാങ്കർ എന്ന് പറയാ ഡെഫിനേഷൻ നിർബന്ധമായി പഠിക്കുക എ ബാങ്ക് ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദി പേയിങ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി ഓൺ ചെക്ക് റിലേറ്റിംഗ് ടു വൺ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് കസ്റ്റമേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് പിന്നെ പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഒരാൾ ഒരു ചെക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ എന്തൊക്കെ പ്രിക്കോഷൻസുകളാണ് ഈ പേയിങ് ബാങ്കർ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ അധികം വന്നിട്ട് കാണുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിർബന്ധമായും പഠിച്ചു വെക്കുക പേയിങ് ബാങ്കറുടെ പ്രിക്കോഷൻസ് ഒന്നാമത് പ്രോപ്പർ ഫോം ഓഫ് ദി ചെക്ക് പ്രോപ്പർ ഫോമിൽ തന്നെയാണോ ചെക്ക് തന്നത് ഈ ഒരു ബാങ്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർ ഫോം ഉണ്ട് പ്രോപ്പർ ഫോം ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യുക ഡേറ്റ് ഓഫ് ദി ചെക്ക് ഡേറ്റ് ഓഫ് ദി ചെക്ക് ഡേറ്റ് ഇട്ടത് ചെ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക കൃത്യമായ ഡേറ്റ് തന്നെയാണോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക പോസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഇടം ഉണ്ട് ആൻഡി ഡേറ്റ് ഇട്ട് ചെക്ക് ചെക്കൊക്കെ ഉണ്ട് മുംബൈയുടെ ഡേറ്റ് ഇടാം അതുപോലെ തന്നെ ശേഷമുള്ള ഡേറ്റ് ഒക്കെ ഇടാം ഒരു ഡേറ്റ് ഇട്ടാൽ അതിൻ്റെ മൂന്ന് മാസമാണ് ചെക്കിൻ്റെ വാലിഡിറ്റി ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് മുമ്പ് ആറ് മാസമായിരുന്നു അതെയാണ് അത് ഡേറ്റ് ഓഫ് ദി ചെക്ക് അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക പ്രീ ഡേറ്റ് ഇടാണോ പോസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഇടാണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ചെക്ക് ചെയ്യുക അതാണ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ദി ചെക്ക് പ
ഒക്കെ ഈ ഒരു പാഠഭാഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴാണ് നിരാകരിക്കേണ്ടത് ഫോർ വൈറ്റേജ് വരുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ വരുന്ന മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സ്റ്റാറ്റൂട്ടറി പ്രൊട്ടക്ഷൻ ടു ദ പേയിങ് ബാങ്കർ പേയിങ് ബാങ്കർക്കുള്ള സ്റ്റാറ്റൂട്ടറി പ്രൊട്ടക്ഷൻസുകൾ അതായത് അത് പിന്നെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എ ഓർഡർ ചെക്ക് അൺക്രോസ്ഡ് ചെക്ക് എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് പിന്നെ സെക്ഷൻ എൺപത്തി അഞ്ചിൽ സബ്സെക്ഷൻ വണ്ണിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമതാണ് എൻഡോഴ്സ്മെന്റ് മസ്റ്റ് ബി റെഗുലർ രണ്ടാമത്തത് പേയ്മെന്റ് മസ്റ്റ് ബി മെയ്ഡ് ഇൻ ഡ്യൂ കോഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇൻ കേസ് ഓഫ് എ ബി എറർ ചെക്ക് അതാണ് നാലാമത്തത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എ ക്രോസ്ഡ് ചെക്ക് അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എ ഡ്രാഫ്റ്റ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് പറയുന്നുണ്ട് സ്റ്റാറ്റൂട്ടറി പ്രൊട്ടക്ഷൻ അതായത് പെയിം ബാങ്കർക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രൊട്ടക്ഷൻസുകൾ ഫോർ വൈറ്റേജിന് വരാറുണ്ട് ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ആറാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വരിക ഇത് നമുക്ക് ഏഴാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ചെക്ക് ചെയ്യും നമ്മൾ പേയിങ് ബാങ്കർ ആണ് ചെയ്തത് അതായത് പേയിങ് ബാങ്കറും ഇനി അടുത്ത പാടാണ് കളക്ടിംഗ് ബാങ്കർ കളക്ഷൻ ഓഫ് ചെക്ക് കളക്ടിംഗ് ബാങ്കർ ഈ പേയിങ് ബാങ്കർ തമ്മിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസമുള്ളത് പേയിങ് ബാങ്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ചെക്ക് ഇപ്പൊ ഫെഡറൽ ബാങ്കിലാണ് എന്റെ അക്കൗണ്ട് ഉള്ളത് ആ ഫെഡറൽ ബാങ്കിലേക്ക് ഞാൻ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് ചെക്ക് കൊടുത്താൽ ആ ബാങ്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എനിക്ക് ക്യാഷ് തരണം എന്റെ ആ ബാങ്കിന്റെ കസ്റ്റമർ ആണ് ഞാൻ ഇനി എന്റെ എന്നുണ്ട് എന്റെ കയ്യിൽ ഫെഡറൽ ബാങ്കിന്റെ അക്കൗണ്ട് ആണല്ലോ എന്റെ കയ്യിലുള്ളത് എനിക്ക് ഒരാള് എസ് ബി ഐന്റെ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ചെക്ക് തന്നു ആ ഒരു ചെക്ക് എന്തായി ഞാൻ എന്റെ ഫെഡറൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ കൊണ്ടുകൊടുത്തു അന്നേരം എന്തല്ല ഫെഡറൽ ബാങ്ക് എന്തെങ്കിലും ആ ചെക്കിന് എമൗണ്ട് തരൂലല്ലോ അവരെ ചെക്ക് അല്ലല്ലോ എസ് ബി എൻ്റെ ചെക്ക് ആണല്ലോ ഞാൻ കൊണ്ടുകൊടുത്തത് അവരെന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു ചെക്ക് എന്നോട് വാങ്ങിയിട്ട് ഫെഡറൽ ബാങ്ക് വാങ്ങിയിട്ട് ഫെഡറൽ ബാങ്ക് എന്ത് ചെയ്യും എസ് ബി ഐയിലേക്ക് പണം സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി അവരെന്ത് ചെയ്യും ഡയറക്റ്റ് പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തോളും സ്വീകരിച്ചോളും അതായത് കളക്ഷന് പോകും ഈ ചെക്ക് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും എസ് ബി ഐയിലേക്ക് കളക്ഷന് പോകും അങ്ങനെ കളക്ഷൻ ചെയ്ത് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യും ടൈം പിടിക്കും അങ്ങനെ ആ ടൈം എടുത്തതിന് ശേഷം എന്ത് തരും നമ്മളെ അക്കൗണ്ട് നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്തു തരും ആ ക്യാഷ് തരും അതായത് നമ്മൾ വേറെ ഒരു ബാങ്കിന്റെ ചെക്ക് കൊടുത്താൽ ആ ചെക്ക് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളെ ബാങ്ക് എന്ത് ചെയ്ത് തരും പോയിട്ട് കളക്ഷന് പോയിട്ട് കൊണ്ടുതരും അങ്ങനെ കളക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫെഡറൽ ബാങ്ക് എന്താണ് കളക്ടിംഗ് ബാങ്കറാണ് നേരത്തെ ഫെഡറൽ ബാങ്കിൽ ചെക്ക് തന്നെയാണ് കൊണ്ടുകൊടുത്തത് അവർ തന്നെ പൈസ തന്നു ആ സമയത്ത് പേയിങ് ബാങ്കറാണ് ഇതാണ് കളക്ടിംഗ് ബാങ്കറും പേയിങ് ബാങ്കറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഈ കളക്ടിംഗ് ഓഫ് ചെക്ക് കളക്ഷൻ ഓഫ് ചെക്ക് അതാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ളത് ഏഴാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻസ് ക്വസ്റ്റിനുകളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ പേയിങ് ബാങ്കർ എന്ന് പഠിച്ചതുപോലെ എന്താണ് കളക്ടിംഗ് ബാങ്കർ എന്ന് പഠിക്കുക ദ ബാങ്കർ ദാറ്റ് കളക്ടിംഗ് മണി ഫ്രം ദ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ദ റിട്ടേൺ ഓഫ് എ ചെക്ക് ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ദ പേഴ്സൺ ഹു ഹാസ് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ദ ചെക്ക് ഇൻ ടു ദി ബാങ്ക് അതാണ് എന്ത് കളക്ടിംഗ് ബാങ്കറുടെ ഡെഫിനിഷൻ ഭാഗത്ത് വരുന്നതാണ് കൺവേർഷൻ വൺ വൈറ്റേജിന് വരുന്നതാണ് കൺവേർഷൻ എന്നുള്ളത് കൺവേർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊരാളുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ അയാളുടെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ ഇടപെടുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയാ കൺവേർഷൻ കൺവേർഷൻ മീൻസ് എ റോങ്ലി ഓർ അൺലോഫുൾ ഇന്റർഫിയറൻസ് വിത്ത് അനദർ പേഴ്സൺസ് പ്രോപ്പർട്ടി വിത്ത് ഈസ് നോട്ട് കൺസിസ്റ്റ് വിത്ത് ദ ഓണേഴ്സ് റൈറ്റ് ഓഫ് പൊസഷൻ കൺവേർഷൻ വൺ വൈറ്റേജിന് വരാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭാഗത്ത് വരുന്നതാണ് കളക്ടിംഗ് ബാങ്കറിന്റെ സ്റ്റാറ്റൂട്ടറി പ്രൊട്ടക്ഷൻസ് കളക്ടിംഗ് ബാങ്കർ ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റൂട്ടറി പ്രൊട്ടക്ഷൻസ് ഈ ഒരു കളക്ടിംഗ് ബാങ്കർക്കുള്ള സ്റ്റാറ്റൂട്ടറി പ്രൊട്ടക്ഷൻസുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് എന്താക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ പേയിങ് ബാങ്കർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ പിന്നെ സ്റ്റാറ്റൂട്ടറി പ്രൊട്ടക്ഷൻസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കളക്ടിംഗ് ബാങ്കർ സ്റ്റാറ്റൂട്ടറി പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യും രണ്ട് നേരം ഒന്ന് നിർബന്ധമായും ചോദിക്കുന്നതാണ് അതായത് ഒന്നാമത് ദ ചെക്ക് മസ്റ്റ് ബി ക്രോസ്ഡ് വൺ ദ ചെക്ക് മസ്റ്റ് ബി ക്രോസ്ഡ് വൺ രണ്ടാമത് ദ പേയ്മെന്റ് മസ്റ്റ് ബി റിസീവ്ഡ് ഫോർ എ കസ്റ്റമർ അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത് പേയ്മെന്റ് ഷുഡ് ബി റിസീവ
അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ അഡ്വാൻസ് എഗനിസ്റ്റ് ഇമ്മൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതുപോലെ പിന്നെ അഡ്വാൻസ് എഗനിസ്റ്റ് ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് റെസീപ്റ്റ് അതുപോലെ നെഗോഷ്യബിൾ ആൻഡ് നോൺ നെഗോഷ്യബിൾ സെക്യൂരിറ്റീസ് തുടങ്ങിയ ടൈപ്സ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റികൾ നിർബന്ധമായി ഇതിൻ്റെ പേരുകളൊന്നും എങ്കിലും നിർബന്ധമായി പഠിച്ചു വെക്കുക പിന്നീട് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ടൈറ്റിൽ ടു ഗുഡ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ടൈറ്റിൽസ് ടു ഗുഡ്സ് അതായത് നമ്മൾ ഈ കപ്പലിലൊക്കെ സാധനം കയറ്റി അയച്ചാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് കിട്ടും ഒരു റെസീപ്റ്റ് കിട്ടും എന്താ പറയുക ബില്ല് ഓഫ് ലേഡിങ് എന്ന് പറയുക അതേപോലത്തെയുള്ള ടൈറ്റിൽ ടു ഗുഡ്സ് ആയി ബന്ധപ്പെട്ട മൂന്നാല് ടൈപ്സ് അൻ ടൈപ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡോക്യുമെൻസിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് അതിൽ ഒന്നാണ് ബില്ല് ഓഫ് ലേഡിങ് സാധനമൊക്കെ കപ്പലിൽ കയറ്റിയാൽ ഉടമസ്ഥന കിട്ടുന്ന റെസീപ്റ്റ് ആണ് എന്ത് പറയുക രേഖക്കാണ് എന്ത് പറയുക ബില്ല് ഓഫ് ലേഡിങ് എന്ന് പറയുക അതുപോലെ തന്നെ വെയർ ഹൗസ് റെസീപ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ റെയിൽവേ റെസീപ്റ്റ് റെയിൽവേയിലൊക്കെ സാധനങ്ങൾ കയറ്റി വെച്ചാൽ ആ ഗുഡ്സിന് പകരം എന്ത് കിട്ടും ഗുഡ്സിൻ്റെ അതായത് വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു റെസീപ്റ്റ് ഇടാൻ എന്താ പറയുക റെയിൽവേ റെസീപ്റ്റ് ഡെലിവർ പിന്നെ ഉള്ളതാണ് ഡെലിവറി ഓർഡർ വേ ബിൽ ഓഫ് ലോറി റെസീപ്റ്റ് ട്രസ്റ്റ് റെസീപ്റ്റ് തുടങ്ങിയ ഡോക്യുമെൻസുകളൊക്കെ അതിന് ഉദാഹരണമാണ് ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്ന് ചുരുക്കി നോക്കി നോക്ക് ഈ ഒരു പാഠത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ചെറിയ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ മാത്രമേ എന്താ വരാറുള്ളൂ പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് സൗണ്ട് ലിഡിങ് ആണ് നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ചത് കൊണ്ട് ആ ഭാഗങ്ങളും കൂടി ഒന്ന് നോക്കുക ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ എന്ന് വരിക പിന്നീട് നമ്മൾ ഒമ്പതാമത് ചാപ്റ്റർ എന്ന് വരുന്നതാണ് മോഡ്സ് ഓഫ് ക്രിയേറ്റിംഗ് ചാർജസ് ഒമ്പതാമത് ചാപ്റ്റർ മോഡ്സ് ഓഫ് ക്രിയേറ്റിംഗ് ചാർജസ് ഈ ഒരു പാകടത്തു നിന്ന് മുൻ വർഷങ്ങളിൽ വന്ന ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ നമുക്കൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം അതായത് ഒമ്പതാം ചാപ്റ്റർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ടഫ് ഉള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് പക്ഷേ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ മാത്രമേ ഒരു ഒമ്പതാം ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വരാറുള്ളൂ എന്താണ് പ്ലഡ്ജ് എന്താണ് ലീൻ ലീൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പഠിച്ചതാണ് കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ എന്താണ് പ്ലഡ്ജ് പ്ലഡ്ജ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് മോർഗേജ് മോർഗേജ് ഈസ് ദി ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ആൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് in a specific immovable property for the purpose of secure, securing the payment of money advance or to be advanced by the way of loan appo enna pole endana mortgage endana hypothecation endana hypothecation adu pole simple mortgage endana simple mortgage ennalladu one way tage munu varshangal chodichu kaanunnundu adu pole thana hypothecation mortgage of a movable property is called hypothecation മോർഗേജ് ഓഫ് എ മൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി ഇസ് കോൾഡ് ഹൈപ്പോതിക്കേഷൻ തുടങ്ങിയതൊക്കെ വൺ വൈറ്റേജിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലീനും പ്ലഡ്ജും ഹൈപ്പോതിക്കേഷൻ ഉള്ള വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഭാഗം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വെക്കുക എന്താണ് പ്ലഡ്ജ് എന്താണ് ഹൈപ്പോതിക്കേഷൻ എന്താണ് സിമ്പിൾ മോർഗേജ് എന്നൊക്കെ അതാണ് ഗ്യാരണ്ടി എന്താണ് ഗ്യാരണ്ടി അതിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷനോ മറ്റോ ഒരു മീനിങ് ഒക്കെ പഠിച്ചു വെക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള കൂടുതൽ മാർക്ക് നേടാൻ വേണ്ടി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഈ ഒരു പാഠഭാഗത്ത് നിന്ന് വരാറുള്ളൂ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ ടെക്നോളജീസ് ഇൻ ബാങ്ക് ടെക്നോളജി ഇൻ ബാങ്ക് നമുക്കൊക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് സുപരിചിതമായ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യനുകളാണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ടെക്നോളജി ഇൻ ബാങ്കിങ് നമുക്കൊക്കെ അറിയുന്നതാണ് അതായത് നമ്മൾ നെറ്റ് ബാങ്കിങ് അതുപോലെ തന്നെ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഇ ബാങ്കിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഭാഗത്ത് അധികം വരാറുള്ളത് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്ന് കാണുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനുകളാണ് എന്താണ് ഇലക്ട്രോണിക് ബാങ്കിങ് ഇ ബാങ്കിങ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഇ ബാങ്കിങ് എന്നുള്ളത് അറിയാലോ ഇലക്ട്രോണിക് മാധ്യമങ്ങളുടെ സഹായത്തോടു കൂടി ബാങ്കിങ് ആക്ടിവിറ്റീസുകൾ നടത്തുന്നതിനാണ് എന്താ പറയുക ഇ ബാങ്കിങ് എന്ന് പറയുക അതുപോലെ തന്നെ വെർച്വൽ ബാങ്കിങ് എന്താണ് വെർച്വൽ ബാങ്കിങ് എന്നുള്ളത് അത് കണക്ക ഓട്ടോമാറ്റഡ് ടെല്ലർ മെഷീൻ എ ടി എം ഓട്ടോമാറ്റഡ് ടെല്ലർ മെഷീൻ ചിലപ്പോൾ ഒക്കെ പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ആയിട്ടും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റഡ് ടെല്ലർ മെഷീൻ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു വെക്കുക അതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയുന്നതാണല്ലോ ആ രീതിയിൽ പോയിൻറ്റ് ചെയ്ത് എ ടി എമ്മിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസും അഡ്വാൻറ്റേജസ് നമ്മൾ നോക്കി വെക്കുക അതുപോലെ എന്താണ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ക്രെഡിറ്റ് ക
വേൾഡ് വൈഡ് ഇന്റർ ബാങ്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് സ്വിഫ്റ്റ് അതെന്താണെന്ന് നോക്കി വെക്കുക അതിനൊക്കെ എന്താണ് കോർ ബാങ്കിങ് കോർ ബാങ്കിങ്ങിൻ്റെ ഫെസിലിറ്റീസ് കുറെ ബാങ്കുകൾ എന്താണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇപ്പം ഓക്കെ എല്ലാ ബാങ്ക് നെറ്റ്വർക്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കണക്റ്റഡ് ആണ് അതിനെന്താ പറയുക കോർ ബാ കോർ ബാങ്കിങ്ങിൻ്റെ ഫെസിലിറ്റീസുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതൊക്കെ പഠിക്കണം കോർ ബാങ്കിങ്ങിൻ്റെ കോമ്പണൻറ്റ് എന്താണ് കോർ ബാങ്കിങ്ങിൻ്റെ കോമ്പണൻസ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്നുള്ളതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക കൃത്യമായി പഠിക്കുക അത് കണക്കാ ഇ സി എസ് ഇലക്ട്രോണിക് ക്ലിയറിംഗ് സർവീസ് ഇ സി എസ് ഇലക്ട്രോണിക് ക്ലിയറിംഗ് സർവീസ് അത് കണക്ക് ഇ സിഗ്നേച്ചർ ഇ സിഗ്നേച്ചർ എന്നുള്ളതാണൊക്കെ ഒന്ന് പഠിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് വരുന്നതാണ് യൂണിവേഴ്സൽ ബാങ്കിങ് ഇസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് എ കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക് അതാണ് എന്താ പറയുക യൂണിവേഴ്സൽ ബാങ്കിങ് അതിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷനുകളൊക്കെ എന്തായാലും നിർബന്ധമായും പഠിച്ചു വെക്കണം നമുക്ക് സാധാരണ നിത്യ ജീവിതത്തിൽ അറിയുന്ന ഒരുപാട് മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി ബാങ്കിങ് മേഖലയിലുള്ള ടെക്നോളജിയാണ് നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് ചുരുക്കി നമ്മൾ പത്ത് ചാപ്റ്ററുകളിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റിനുകളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഉപകാരപ്പെടും എന്നുള്ളത് തീർച്ചയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാരിലേക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാവുന്നതാണ് 